kie wa muabudu lakini hawana huu wakati kwa sababu hii ndio reason moja ambayo Yesu alikuja akakufa kwa dhambi zetu unajua watu wanaambiwa kwa kitabu cha Yohana watatu kumina sita kuwa Mungu ali, aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawake wa pekee ili yoyote ambaye atakaoamini asife wal, bali awe na uzima wa milele Watu wengi hawajawahi elewa haya maana kwa nini Yesu kweli alikuja akakufa kwa dhambi zetu. Wengine wanasema Yesu alikuwa tu amekosa kazi, ikabidi aje tu hapa akasumbuana na watu akamuua. Lakini wacha nikuambie Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya mapenzi, kukupenda wewe na mimi. Yaani tulikuwa tumetenda dhambi nyingi, hata hakuna kitu ambacho kingeweza kutusaidia. Tulikuwa sisi wenyewe tunaelekea kufa kwa sababu a uh, Ukishafanya dhambi bila natuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama wewe umeshaidanganya siku hata moja, Biblia inasema hata uongo peke yake uko tayari kukupeleka jehanamu. Watu wangapi wanaweza inua mkono waseme ati oh mimi sijadanganya, mimi sijafanya hivi. Kuna kuna dhambi aina nyingi sana. Na Biblia inatuambia ukifanya tu dhambi moja basi we ni mtu wa jehanamu. Lakini sisi tulifaa kukufa na Yesu akaangalia akasema nilipenda hawa watu sana siwezi taka wakufe wacha nifanye nini wacha nije hapa niishi maisha mazuri niishi maisha 100% righteous ndio mtu yoyote ambaye ataamini kuwa hayo maisha nimeishi ni yake na ye asikufe bali awe na uzima wa milele yani wewe ulifaa kwa kwa ule msalaba ukikufia dhambi zako kwa sababu we ndo ulifanya makosa lakini Yesu yeye akasema hapana Napenda sana huyu mtu wacha ashuke hapo mimi nipande. Mimi ambaye sijafanya chochote. Yesu hakudanganya, hakuua, hakulala na mtu wa watu, bibi ya watu. Yesu hakufanya zile vitu zote tunafanya huku duniani kila siku. Aliishi maisha 100% perfect. Na alipofanya haya mambo yote bado akasema mimi nimeshafanya kile kitu ambacho Mungu Baba anaku, anataka. Lakini hayo maisha mimi sitachukua credit nayo. Nitachukua yale maisha ni seme a a ni huyu ndio ametimiza. Na akatupatia hayo maisha yake. Na kitu ambacho ndugu yangu unahitaji kufanya leo ni kuamini tu. Biblia inasema ukiamini umekombolewa. Si eti ukipatiana au ukienda kanisani au ukifanya mazuri, watu wengine wanafikiria oh mimi nilipatia maskini kwa hivyo naenda mbinguni, mimi sijui niliomba mara ishirini mimi sijui ni na, nasikizana na pasta, mimi najuana na huyu na juana na yule, mimi ni mzuri, hakuna mtu mzuri duniani isipokuwa Mungu peke yake. Na Biblia inatuambia usipoamini kuwa Yesu Kristo ndio peke yake amekupatia utakatifu basi utakatifu wako ni kama takataka. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Isaya na tatu kuwa utakatifu wetu ni kama takataka mbele ya Mungu. Akituangalia sisi yetu tutajaribu kufanya mazuri ndio tufike mbinguni, anaangalia anasema wewe ndio takataka hapa. Ut, ut, utakatifu ambao nataka ni wa hali ya juu. Na hiyo hali ya juu hakuna mtu ambaye anaweza fikia. Yule anaweza fikia hiyo hali ya juu ya utakatifu ni Yesu Kristo peke yake. Hakuna mtume mwingine, hakuna mtu mwingine, hakuna mtu ambaye alikuja hapa, hakuna hata mtu mkubwa yote si mimi, si wewe, si nani ambaye anaweza kuokoa dunia isipokuwa Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu ndio njia ya kwenda mbinguni. Watu wanasema njia gani? Njia kivipi? Njia kupitia kwa msalaba. Sasa swali ni moja tu. Mtu anajiuliza, "Je, kuokolewa ni nini?" Tunasikia watu wengi wanasema, "Oh, mimi nimeokoka, mimi nimeokoka, mimi nimeokoka." Lakini unajua kuna watu wengi hata hawajui kuokoka ni nini. Na leo nataka kukuelezea leo kuokoka ni nini. Nataka kukuelezea simple and clear kuokoka ni nini. Wacha kwanza niwaambie kuokoka sio nini. Kuokoka si kuenda kanisani. Kuna watu wengi sana wameokoka na hata waoni kanisa na macho. Kuokoka si kutoa sadaka. Kuokoka si kutoa fungu la kumi Kuokoka si kuishi maisha mazuri. a uh -uh. Kuokoka si kufanya siku siku kuwa yule mtu ambaye mtu akimuona amevaa vizuri. Hiyo si kuokoka. Kuokoka si maombi. Kuokoka si maneno. Kuokoka si kuombe watoba. a uh -uh. Kuokoka ni kuelewa. Unaelewa nini? Unaelewa jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa dhambi zako jinsi gani 
Biblia inatuambia kwa kitabu cha 1 Corinthians 15 1 through 4 inatuambia Moreover brethren I declare unto you the gospel the good news habari njema I declare unto you the good good news which I preached unto you which you received and wherein you stand and by which also you are saved if you keep in memory what I preached unto you unless you believed in vain for I delivered unto you first that which I also received how that Christ died for our sins he was buried and he rose again the third day according to the scriptures hiyo ndio gospel how that jinsi gani Yesu alikufa akazikwa akafufuka ukielewa ni jinsi gani ni jinsi gani Yesu alikufa akafufuka kwa sababu yako basi umeelewa salvation so tujiulize swali moja Yesu kama kuokoka ni kujua jinsi Yesu alikufa akazikwa akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu tujiulize swali moja Yesu alikufa jinsi gani alikufa kivipi tunajua vizuri Yesu alimwaga damu yake sio alimwaga damu yake kila tone ambayo ilikuwa kwa mwili wake alimwaga hiyo damu sasa tunajiuliza kama Yesu alimwaga damu yake kwani damu asingekufa vingine labda Yesu angenyongwa labda Yesu aanguke kwa mti ya gongo na kitu labda Yesu aingie kwenye maji hapo Galilee a, a drone kwenye maji hakungekuwa salvation kwani vipi kwani Yesu anzinge kufa vingine bila kumwaga damu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Hebrews chapter 9 verse 22 Without shedding of blood there is no forgiveness of sins yani bila kumwaga kwa damu kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi Ilibidi Yesu amwage damu yake hakukuwa na vingine kwa sababu the wages of sin is death na kama lazima mtu akikufa lazima damu imwagike Yesu ilibidi amwage hiyo damu yake na sasa tujiulize swali lingine kama Yesu ilibidi amwage damu yake kwa sababu bila kumwaga kwa damu hakuna msamaha wa dhambi tujiulize swali lingine kwani damu ni iko na nini ni nini iko ndani ya damu ambaye ni ya maana sana ilibidi Yesu aimwage kwenye msalaba ni nini haswa iko ndani ya hiyo damu na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Leviticus 17 verses 11. Biblia inatuambia hivi. The life of the flesh is in the blood. Yaani maisha ya mwanadamu ama maisha ya mtu iko kwenye damu. The life of the flesh is in the blood and I have given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls for it is the blood that atones for the soul yani maisha ya binadamu iko kwenye damu Yesu ilibidi amwage damu yake ili wewe na mimi tuweze kupata maisha mapya unanielewa yani maisha yako kwenye damu sasa hizi uanguke mahali ukatwe kidole afu damu ivuje yote kwa kweli utakufa lakini hata ukatwe miguu miwili na ifungwe hapa vizuri damu isimwagike utaishi kwa sababu uhai uko kwenye damu na kama uhai uko kwenye damu ndio ilibidi Yesu mwenyewe amwage damu yake atoe ule uhai wake wote ambao uliko kwenye damu akupatie wewe na wewe umpatie ile damu yako chafu ambayo imejaa dhambi imejaa kudanganya imejaa nini aende nao pale msalabani akufe nayo alafu kwa sababu Yesu ni Mungu na, na alikuwa na uh, uh, Holy Spirit ndani yake angeweza kujifufua lakini sisi tukifa bila bila Yesu Kristo tukikufa hatuwezi jifufua na ndio ilibidi Yesu ye mwenyewe atupatie damu yake ambayo ni safi akufe kwa, dham, kwa dhambi zetu kwa sababu ya dhambi zetu ndio sisi tupate kuokolewa na je ni kuulize swali moja ushaji wa damu hapo ndani ndio kuna uhai sasa wewe utapokea vipi ule uhai ambao Yesu alikuwa nao kwa sababu kila mtu amefanya dhambi kila mtu amefanya dhambi kutokea Adamu na Hawa walipokosea Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Genesis chapter 5 verses 3 and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness and his own image and called his name Seth yani Adamu aliishi miaka 130 na, na akazaa mtoto kwa mfano wake mfano wa Adamu si mfano wa Mungu huu mfano wa Adamu ulikuwa upi mfano wa mtu ambaye tayari ashakosea Mungu mwenye dhambi 
Hivyo kumaanisha sisi kama wewe ulizaliwa wakati wa baada ya Adamu wewe ni mwenye dhambi. Wewe umebeba ile mbegu ya dhambi. Wewe uko kwa mfano wa Adamu ambao ni wa dhambi. Sasa wewe kama wewe ni mwenye dhambi na Biblia inatuambia ukikosea hata mara moja basi wewe unaenda e, jehanamu. Basi inamaanisha sisi wote tunaelekea pale. Lakini tutaweza aje kupata mpango mwingine kwani Mungu ana huruma na Mungu aliangalia akasema mimi napenda sana hawa watu wangu lakini hakuna vile tu ndamka niseme haya basi hata kama mna dhambi zenu kujeni hapa kwa sababu Mungu ni mtakatifu Mungu hawezi ishi mahali pa chafu ni kama wewe umejenga nyumba yako safi umeipiga pamba umepiga white umepiga kila kitu alafu watu wengine wanaanza kuingia pale na matope yao au uchafu yao hata kama unawapenda vipi tuambie tafadhalini endeni muoge kwanza mkuje kwa sababu nimetengeza nyumba yangu ina vizuri na ye Mungu ye ni msafi ametitengeneza ye mwenyewe ako white kabisa na ndio ilibidi ye mwenyewe aseme hao watoto wangu hata kama nawapenda sana nataka wakue kama mimi weupe kama pamba sasa mimi nitawasafisha kwa sababu nikisema hata wajisafishe wao wenyewe hawawezi ni kama kuambia mtoto mdogo enda uoge osha hizo nguo zote za pamba za white nini alafu ukuje kwangu huyu mtoto ataosha kitu atashikashika hivi haelewi sisi ni kama watoto mbele ya Mungu hatuelewi Hivyo ndivyo Mungu akajitoa yeye mwenyewe akasema wacha nikuje nifanye haya mambo yote nikupatie usafi mpya kwa sababu ulishachafuka ni wape damu mpya kwa sababu yenu ishachafuka na dhambi na kitu ambacho mtahitajika mta kufanya ni kuamini tu ni kama nikupatie koti nikupatie hii koti ni kuambia ashika hii ni yako ni choice yako ukubali ama ukatae Siwezi nikakuvisha nikaangangana na wewe ah ah ni wewe mwenye ukubali. Tuseme kwa mfano nyumba yako iko karibu kufungwa. Na ukuja niambie tafadhali nisaidie nyumba yangu inafungwa nilipie deni. Na mimi niende pale kwenye bank tuseme KCB niende nilipe ile deni. Nikishalipa nikwambie nenda KCB uende upige signature uende useme aya nimekubali zile pesa zimelipwa ndio ziweze kuingia kwa account yako ulipe nyumba yako lakini wewe ukae tu unasema ah mimi siamini kama umenilipia mimi siamini siendi kwenye hiyo bank uko sure umenilipia nakwambia siuende tu uweke signature ukubali nilishalipa ndugu yangu nikwambie mwisho wa mwezi ukifika na nyumba yako ifungwe hautanilaumu mimi nilishalipa ni wewe tu haukukubali ni wewe tu ulikataa ukasema mimi siwezi enda pale staki wewe kwani wewe ni nani unanilipia kwani wewe unanipenda vipi ulinilipia deni kwani hiyo landlord anakujua sisi wanadamu tuko hivyo Yesu pale msalabani alishalipa deni alishalipa akasema yameisha it is finished nimelipa nimelipa kila kitu ilikuwa inahitajika wewe ukombolewe lakini sisi Tunaishi tukisema ah kwani Yesu ye ni nani akati anipenda ati akakufa kwa dhambi zangu kwani ye ni nani mimi siwezi muamini mimi naweza enda mbinguni kupitia mambo yangu wacha nikuambie utaishi pale ukienda jehanamu hakuna siku moja utaenda pale waambie Mungu a ah, Mungu oh, we huku nilipia atakwambia mimi nililipa na likwambia tu wewe pokea tu pokea tu pokea enda tu sign kubali na sasa tutaweza kusign vipi ndio tupate uzima wa milele tutapokeaje tutapokea vipi ile habari njema tutapokea vipi ule uhai mpya very simple ni fast uele usikie usikie kabla hata usikie lazima we mwenyewe ukubali we ni mwenye dhambi ukubali useme kweli mimi ni mwenye dhambi kwa sababu hawezi okoa mtu ambaye ye mwenye anajiokoa Mtu ambaye anasema oh mimi si mwenye dhambi nini nini mimi najijua sijadanganya sijafanya nini lazima we mwenyewe ukubali we ni mwenye dhambi useme nyewe siwezi siwezi nikajiokoa nahitaji mkombozi na baada ya kusema nahitaji mkombozi usikie habari njema habari njema ambayo tunaongea hapa usikie jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa dhambi zetu uisikie Ukishasikia hii habari njema kumbe kuna mtu alikuja sisi tulifaa kuenda kukufa tuende jehanamu lakini kuna mtu ambaye 
alikufa kwa dhambi zetu atupatie uzima wa milele umesikia hii habari njema baada ya kusikia habari njema jambo la tatu ni kulielewa uelewe vile nimewaambia hii habari njema bila kuielewa hawezi ukaokoka kwa sababu hatuokoke kwenye kutoka kwa akili zetu tunaokoka kutoka kwa mioyo yetu mioyo yetu ndio inaokoka si akili zetu lazima tuelewe jinsi gani Yesu alikufa alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu bila kumwaga kwa damu kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi kwa sababu kwenye damu ndo kuna uhai na basi ye alimwaga hiyo ndo tupate uhai wake na yeye anipe nipate ule uhai wake na mimi nimpatie dhambi zangu akupe nazo oh uelewe kumbe hii ndo ilifanyika na ukishaelewa basi wewe ukubali kwa kuamini Uamini yale maneno, uamini ule ukweli, uamini, accept. Yaani kuamini ni kama kukubali. Kabla uolewe ama uoe, hauchukui tu mwanadada pale kwa barabara ukamwambia, "Ah, kuja wewe basi wewe kutoka leo wewe nimekuoa." Uongo. Unajua kweli nahitaji mke, alafu baada ya hapo unasema haya. Wacha nitafanya hivi, natafuta mke, unatafuta, unamuona eh, huyu aka vizuri baada ya hapo au mchukui jo anaka vizuri na mpeleka nyumbani a a kwanza unamsoma unajua kweli amesoma mpaka darasa la ngapi ana dada wangapi anaishi vipi maisha yake ni vipi unamsoma unamuelewa na baada ya kumuelewa ndo unampenda ukishampenda basi ndio unamwambia haya nimekupenda nimekuwa nikikusoma nikikuangalia nimekupenda hivyo ndo inakuwa taratibu ndio hiyo na pia vile vile kuokoka ina taratibu zake Lazima kwanza ujue mimi nahitaji kuokolewa na ukishajua nahitaji kuokolewa utafute nani anaokoa haya ni Yesu Kristo basi ndo huyu umusikie baada ya kumsikia umuelewe ukishamuelewa umuamini ukishamuamini basi umuelezee yale umeamini kutoka kwa roho yako na kumuelezea Watu wengi wanafikiria kuokolewa ni maombi. Atikuja hapa tuombe toba, haya sema hivi, sema hivi, sema hivi tumemaliza. Sasa wewe hata ukisema hivyo na hujaamini kutoka kwa roho yako ina maana gani? Haina maana. Ni kama karibu wakati tu na ndio naona watu wanaokoka kila siku. Mhubiri akifika mahali watu wanaokoka, mwingine akikuja watu wanaokoka kila siku. Kwa sababu watu hawajaelewa. Na kuelewa ni muhimu sana. Sasa ukishaelewa ndo sasa unaongea unamwelekeza